హాయ్ హలో నమస్తే దిస్ ఈజ్ రాము వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ న్యూ వీడియో సో మనం గిలి ఐలాండ్లో ఉన్నాం కదా సో నిన్న అయితే స్నోర్ కిలో ట్రిప్ అయితే బాగా ఎంజాయ్ చేసాము సో ఈరోజు అయితే ఐలాండ్లో జస్ట్ అలాగ ఒక సైకిల్ అయితే తీసేసుకున్నాను సో సైకిల్ తీసేసుకొని మనం ఒక త్రీ అవర్స్ ఫోర్ అవర్స్ అయితే ఐలాండ్ అంతా ఒక చుట్టూ చుట్టేద్దాం సో ఎంతమంది మనం మాల్దీస్లో మాఫీస్ ఐలాండ్లో స్టే చేసిన కదా సో సేమ్ అలాగే ఉంది సో ఐలాండ్ మనం ఆచేవరి నుంచి ఈచే వరకు ఎడిపోయినా జస్ట్ టూ కిలోమీటర్సే ఉంటుంది సో సైకిల్ అయితే తీసుకున్నాం ఇది మనం ఈరోజు తీసుకున్న వెహికల్ సో ముప్పై ఏళ్ళ నుంచి నలభై ఏళ్ళు ఇండోనేషియా రూపాయ అంటే మన డబ్బులు వచ్చేసి సుమారు నూట యాభై రూపాయల నుంచి రెండు వందల రూపాయలు అయితే పడుతుంది ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్కి సైకిల్ కూడా నెంబర్ ఉంది సూపర్ ఓన్లీ సైకిల్ అండ్ ఎలక్ట్రిక్ ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్ అలాగే నార్మల్ సైకిల్స్ మొత్తం బీచ్ రోడ్ ఇది గొర్ర బండ్లు చాలా బాగున్నాయిదా గొర్ర బండ్లు సైకిల్ తొక్కుంటే ఇక్కడ దాకా వచ్చిందాను ఇక్కడేమో అంతా ఇసుకు ఉంది సైకిల్ ముందుకు పోతలేదు నెట్టుకుంటే పోవాలి ఇక్కడ ఇక్కడ ఏదో ఉంది చూడండి వెల్కమ్ టు లా ముంబా సో ఇది రెస్టారెంట్ అనుకుంటా ఒకసారి చూద్దాం లోపలే ఉందా బీచ్ కమ్ రెస్టారెంట్ ఇక్కడ మనం సైకిల్ తొక్కుంటే వెళ్తున్నాం కదా ఇక్కడ ఒకటి లోకల్ లోకల్ మార్కెట్ లోకల్ మార్కెట్ అనమాట అది అండ్ లోకల్ ఫుడ్ యాజ్ వెల్ సో బనానా మ్యాంగో చాలా అయితే ఉన్నాయి ఇక్కడ సో ఈరోజు మనం లోకల్ ఫుడ్ ట్రై చేస్తున్నాం కదా మన రైస్ అలాగే ఆమ్లెట్ ఇది ఏదో ఇచ్చాడు దీని పేరు ఏదో తెలియదు కానీ వాట్ ఈస్ ద నేమ్ దిస్ వన్ అండ్ చికెన్ ఇది ఏదో కోకోనట్ మిక్సర్ కదా బాగుంది ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మనం సైక్లింగ్ ఎంజాయ్ చేసాం కదా బాగా సో ఐలాండ్ అంతా ఒక రౌండ్ వేసాము సో ఇప్పుడు ఎందుకంటే ఈరోజు లాస్ట్ డే రేపు మళ్ళీ మనం ఇక్కడ నుంచి లోంపంగా అయితే వెళ్ళిపోతున్నాం సో ఈరోజు మనకి మిగిలి ఉంది సో ఈరోజు మనం గట్టిగా ఎంజాయ్ చేయాలి సో ఇప్పుడైతే కాయాకింగ్ అలాగే ఫిషింగ్ ప్లాన్ చేస్తున్నాను ఓకే సో ఇప్పుడైతే మనకి లక్ష యాభై ఏళ్ళు లక్ష యాభై ఏళ్ళు ఇండోనేషియా రూపాయ అంటే సుమారుగా ఒక ఏడు వందల యాభై రూపాయలు అనుకోండి ఇవే మన బోర్డ్స్ కాయాకింగ్ కంప్లీట్ చేసుకున్నాం యాక్చువల్లీ వన్ అవర్ అని వెళ్తే మేబీ టూ అవర్స్ పైన అయింది ఓకే సో హ్యాపీ బాగా ఎంజాయ్ చేసాం ఓకే సో మన బ్రదర్ బాగా మంచిగా సపోర్ట్ చేశారు బ్రదర్ గుడ్ నైట్ మై నేమ్ ఇస్ ఓచో యా ఓచో యా ఓచో సో బ్రదర్ ఓచో బ్రదర్ మనకి మంచిగా హెల్ప్ చేస్తున్నాడు చాలా ఆల్రెడీ నైన్ థర్టీ అవుతుంది జనంజుడు ఎంతమంది ఉన్నారు రాత్రి తొమ్మిది నైన్ తెట్టేప్పుడు కూడా ఎంత సౌందర్యంగా ఉంది ఇక్కడ
ఇది నైట్ మార్కెట్ అనమాట ఇది దిలీ ట్రాంగల్ నైట్ మార్కెట్ ఇది ఇదంత నైట్ మార్కెట్ ఫ్రెండ్స్ త్రీ డేస్ మనం ఈ గిలి ఐలాండ్ లో ఉన్నాము గిలి ట్రావెలింగ్ అండ్ లో సో ఇప్పుడైతే మనం మెయిన్ లోంబాగ్ ప్రావిన్స్ కి అయితే వెళ్తున్నాము అక్కడ నుంచి మనం యోగకర్తకి వెళ్తున్నాము రేపు ఎర్లీ మార్నింగ్ ఫ్లైట్ అనమాట యోగకర్తకి యోగకర్తలో ఒక టెంపుల్స్ అవి ఉన్నాయి కదా టూ డేస్ కవర్ చేసుకుని అటు నుంచి అటు సింగపూర్ వెళ్ళిపోతాం ఓకే సో ఇదైతే అప్రాక్సిమేట్లీ ఫార్టీ థౌజండ్ అంట ఇక్కడ నుంచి బంగ్సోల్ లోంబోగ్ ప్రావిన్స్లోని బంగ్సోల్కి సో మనం గిలీ ట్రావెంగ్ నుంచి వచ్చేసాము గిలీ ట్రావెంగ్ నుంచి బంగ్సోల్కి వచ్చాము ఫ్రెండ్స్ మనం గిలీ ఐలాండ్ ఎక్స్ప్లోరింగ్ అయితే అయిపోయింది సో రాత్రి అయితే ఇప్పుడు ప్రజెంట్ మనం లోంబోగ్ ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్లో ఉన్నాం రాత్రి ఎయిర్పోర్ట్ ముందే స్టే చేసేసి ఇప్పుడైతే మనం యోగకర్త వెళ్ళిపోతున్నాం జస్ట్ వన్ అవర్ ట్వంటీ మినిట్స్ ఫ్లైట్ జర్నీ ఓకే ఈ టూ డేస్ అయితే ఇక్కడ ఎక్స్ప్లోర్ చేసేసుకొని ఐ మీన్ యోగకర్తలు ఎక్స్ప్లోర్ చేసేసుకొని తర్వాత ఇటు నుంచి మనం ఇటు సింగపూర్ అయితే వెళ్ళిపోతాం సో ఇది మన ప్లాన్ అయితే సో ఇక్కడ నుంచి మనం లేట్గా బుక్ చేసుకున్న వాళ్ళ కొంచెం ఫ్లైట్ టికెట్ అయితే ఎక్కువ పడింది ఐదు వేల రూపాయలు అయితే పడింది ఫ్లైట్ టికెట్ ఓకే ఎందుకంటే ఇక్కడ నుంచి ఒకటే ఒకటే డైరెక్ట్ ఫ్లైట్ ఉంది సో వచ్చేస్తాం మనం యోగ్య కర్త వచ్చేసాం యజ్ఞకర్తలో ఫేమస్ హిందూ టెంపుల్ ఒకటి ఉంది అలాగే లార్జెస్ట్ బుద్ధిస్ట్ టెంపుల్ ఇన్ ది వరల్డ్ అది కూడా ఇక్కడ యజ్ఞకర్తలో ఉంది ఓకే ఇండోనేషియాలో జకర్త సురభయ ఎలాగ పెద్ద సిటీలో ఈ యజ్ఞకర్త కూడా అది కూడా పెద్ద సిటీ అనమాట టూరిస్ట్ పరంగా బాలీ తర్వాత ఎక్కువ మంది ఇక్కడికైతే వస్తారు ఓకే సో ఇప్పుడైతే మనం లేట్ చేయకుండా లోపలికి అయితే వెళ్దాం ఒక ఎంట్రీ టికెట్ అయితే కొంచెం గట్టిగానే ఉంటుంది ఎంత అనేది కనుక్కుందాం సో ఈ బోరబద్దూర్ టెంపుల్ అనేది ఇది వరల్డ్ లార్జెస్ట్ బుద్ధిస్ట్ టెంపుల్ అనమాట ఓకే బోరబద్దూర్ ఇది అవుట్ సైడ్ మొత్తం ఇదే సో ఇప్పుడైతే మనం లోపలికి వెళ్దాం సో ఇదే బోరబద్దూర్ మ్యాప్ అనమాట చాలా పెద్ద టెంపుల్ ఇది స్క్వేర్ టైప్లో అయితే ఉంటుంది ఓకే ప్రపంచంలోనే అతి పెద్ద బుద్ధిస్ట్ టెంపుల్ అనమాట ఇది మనైతే ఇప్పుడు లోపలికి వెళ్దాం టికెట్ తీసుకొని లోపలికి అయితే వచ్చాను సో ఇక్కడ బోరబదూర్కి అలాగే మన హిందూ టెంపుల్ వచ్చేసి ప్రంబనం ఈ రెండిటి కలిపి కాంబో టికెట్ అయితే తీసుకున్నాను సో ఈరోజు రేపు ఈ రెండు రోజులు వాడుకోవచ్చు ఈ రెండు టెంపుల్కి ఫార్టీ ఫైవ్ యూఎస్ డాలర్స్ రెండు టెంపుల్ కలిపి విడివిడిగా తీసుకోవాలంటే ట్వంటీ ఫైవ్ డాలర్స్ అంటే సుమారుగా ఆరు లక్షల డెబ్బై ఐదు వేల రూపాయలు అనమాట వీళ్ళ కరెన్సీలో చాలా ఎక్స్పెన్సివ్ ఇప్పుడు మనం కాంబోటీలు యాంకోర్ వాడితో పోల్చుకుంటే బెటర్ అనుకోవచ్చు అదైతే థర్టీ సెవెన్ డాలర్స్ టెంపుల్ అయితే కొంచెం పెద్దగా ఉంటుంది సో ఇది ఇవే అనమాట స్ట్రైట్ ఒకటే లైన్ ఇప్పుడు మీకు కనిపిస్తుంది చూడండి అది ఇది సూపర్ ఉంది కదా ఒకటే లైన్ బోరబదూర్ టెంపుల్ ఈ బోరబదూర్ టెంపుల్ ఇష్టం అయితే ఇక్కడ రాసిపెట్టారు బోర్డులో ఒకసారి చూద్దాం ఓకే ఇది ఎయిటీన్ ట్వెల్వ్లో ఒక ఊరు కండిషన్లోని ఒక చెట్ల పొదల్లో ఉన్నటువంటి ఈ టెంపుల్ని అయితే ఈయన ఎవరు సార్ థామస్ స్టాంఫోర్డ్ రాఫెల్స్ అంట ఈయన దీన్ని మొట్టమొదటిసారి కనిపెట్టినాడంట తర్వాత స్టెప్ బై స్టెప్గా మొత్తం దీన్ని అయితే ఇనిస్కో వాళ్ళు దీన్ని ఇప్పుడు ఉన్న మనం ఇప్పుడు చూపిస్తాను ఇలా అయితే బాగా చేశారు ఓకే సో మనమైతే లోపలికి వెళ్దాం ఇక్కడ బ్యాటరీ వెహికల్ కూడా ఉంది కనిపిస్తుంది కదా చాలా హైట్ ఉంది సో పైకి అయితే వచ్చేసాము పైన చూడండి చాలా పెద్ద టెంపుల్ 
కాకపోతే అన్ఫార్చునేట్లీ ఇప్పుడు పైకి ఎలో చేయట్లేదు ఎలో చేసుంటే బాగుండేది లోపల ఏదో రీమోడలింగ్ జరుగుతూ ఉంది అందుకే ఈ మంత్ ఎండ్ వరకు ఎలో చేయరట చాలా బాగుంది కదా చాలా పెద్దది అనమాట చుట్టూ తిరిగి రావాలి ఫ్రెండ్స్ చూసారు ఇక్కడ చాలా వాటికి తలలు కట్ అయిపోయింది ఇక్కడ కూడా ఇక్కడ చూడండి చూడండి తలలు కట్టిపోయింది కట్ అయిపోయింది ఈ సైడ్ నుంచి చూడండి వీ ఎలా ఉందా ఈ బోరభద్ర టెంపుల్లో స్టాచ్యూస్ ఎన్ని రకాల స్టాచ్యూస్ ఉన్నాయి ఇక్కడ డీటెయిల్గా పెట్టారు చూడండి వరముద్ర ధ్యాన ముద్ర అభయ ముద్ర చాలా ఉన్నాయి మొత్తం ఈ టెంపుల్ నిండా మొత్తం ఇవే అనమాట మొత్తం బుద్ధుని ధ్యాన రూపంలో విగ్రహాలు మొత్తం అవే ఎక్కువ ఉన్నాయి చూడండి కాబట్టి చాలా వాటికి తలలు కట్ అయిపోయింది సో మనం టెంపుల్ విజిట్ చేసుకుని మళ్ళీ బయటకు వెళ్తున్నాం ఇక్కడ చూడండి పిల్లలు సరదాగా ఆడుతున్నారు ఏ కమాన్ కమాన్ ఎంజాయ్ ఎంజాయ్ పిల్లలు బాగా ఆడుతా ఉన్నారు రాము పాటిల్ మనం గోరబుద్ధు టెంపుల్ అయితే ఎక్స్ప్లోర్ చేసుకున్నాం కదా అది ఎక్స్ప్లోర్ చేసుకొని ఎగ్గకర్తలు ఇంకో పెద్ద టెంపుల్ ప్రంభనాన్ టెంపుల్కి అయితే వచ్చాము ఎనక బోర్డు కనిపిస్తుంది కదా ప్రంభనాన్ రాసి సో ఇది మనకి సౌత్ ఈస్ట్లోనే సౌత్ ఈస్ట్ ఏషియా కంట్రీస్లోనే రెండు అతిపెద్ద హిందూ టెంపుల్ అనమాట ఇంతకుముందు మనం ఎక్స్ప్లోర్ చేసుకున్నాం సౌత్ ఈస్ట్ ఏషియాలో అతిపెద్ద హిందూ టెంపుల్ యాంకర్ వాటి కాంబోడియాలో సో దాని తర్వాత రెండు అతిపెద్ద హిందూ టెంపుల్ ఇదే అనమాట ఇది ఇండోనేషియాలోని సెంట్రల్ జావాలో ఏకకర్త ఏకకర్త సిటీకి ఒక సెవెంటీన్ కిలోమీటర్ దూరంలో అయితే ఉంటుంది సో ప్రంభనన్ టెంపుల్ సో ఇది మన నైన్టీన్ సెంచురీలో కట్టారట బ్రహ్మ విష్ణు శివ సో వాళ్ళకైతే అంకితం ఇవ్వడం అయితే జరిగింది ఇది ఓకే ఇందులో అంటే ఇది ఒక్క గుడి కాదు చాలా పెద్ద గుళ్ళు ఉంటాయి పెద్ద పెద్ద గోపురాలు అయితే ఉంటాయి అందులో ఒక గుడి ఒక గోపురం అయితే నూట యాభై నాలుగు అడుగులు ఉంటుందంట మధ్యలో ఉంటుంది అది ఓకే ఇది మొత్తం రెండు వందల నలభై ఈ గుడుల సముదాయం అనమాట ఇది టెంపుల్ కాంప్లెక్స్ అంటారు ప్రంభనన్ హిందూ టెంపుల్ కాంప్లెక్స్ ఓకే సో ఇది ఇనిస్కో వాళ్ళ చేత రికగ్నైజ్ చేయబడింది సో ఫేమస్ టూరిస్ట్ స్పాట్ ఓకే సో యాంకర్ వాటి ఎంత ఫేమస్ ఇది కూడా అంత ఫేమస్ ఓకే ఇప్పుడైతే మనం లోపలికి వెళ్దాం సో ఇందాక మనం అయితే టికెట్ తీసుకున్నాము కాంబో టికెట్ సో బోరబుద్దూరు అలాగే ఈ ప్రంభనన్ టెంపుల్కి రెండింటి కలిపి ఫార్టీ ఫైవ్ యుఎస్ డాలర్స్ టికెట్ మనం తీసుకున్నాం కాంబో టికెట్ టూ డేస్ ఎక్స్ప్లోర్ చేసుకోవచ్చు టూ డేస్ ఆ టికెట్ వ్యాలిడిటీలో ఉంటుంది ఓకే సో మనం అయితే లేట్ చేయకుండా లోపలికి అయితే వెళ్ళిపోదాం సో ఇదిగా కనిపిస్తుందా ప్రంభనన్ టెంపుల్ సో ఇప్పుడైతే మనం లోపలికి అయితే వెళ్దాం సో చాలామంది అయితే జనం ఉన్నారు మేబీ ఏమైనా కా ఈరోజు శనివారం కదా కాలేజ్ స్టూడెంట్స్ గట్రా ఉండి ఉంటారు స్కూల్ చిల్డ్రన్స్ కాలేజ్ స్టూడెంట్స్ ఓకే చాలా క్రౌడ్ అయితే ఉన్నారు సో టికెట్ అయితే స్కాన్ చేయించుకొని మనం లోపలికి అయితే ఎంటర్ అయ్యాము లోపల ఎంటర్ కాగానే ఇది ఇక్కడైతే రాసించారు ప్రంభనన్ టెంపుల్ మా అంతా రామాయణం గురించి మొత్తం రిప్రజెంట్ చేస్తున్నారు ఇక్కడ ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ చూడండి సిద్ధిలో అయిపోయిన ఈ టెంపుల్ని మళ్ళీ వాళ్ళు ఎంత కష్టపడి మళ్ళీ దీన్ని ఒక షేప్ తీసుకొచ్చారో ఇక్కడైతే మనం చూడవచ్చు ఇది ఇక్కడ చూడండి మొత్తం అన్ని మళ్ళీ రీకన్స్ట్రక్ట్ చేశారు మళ్ళీ చాలా కష్టపడ్డారు వావ్ ప్రంభనన్ టెంపుల్ సో ఒకప్పుడు ఇండోనేషియాలో కూడా హిందుజం అనేది చాలా ఫేమస్ కాంబోడియా అలాగే ఇక్కడ ఇండోనేషియాలో 
సూపర్ ఉంది లోపలికి తెల్లా సో ఫ్రెండ్స్ సో ఫ్రెండ్స్ మనం ఈ బ్రహ్మనాన్ టెంపుల్ లోపలికి అయితే వచ్చాం కదా సో ఇండోనేషియా ఇండియా గురించి ఏం తెలుసా అంటే షారుఖ్ ఖాన్ సల్మాన్ ఖాన్ అంటున్నారు కుచ్చు కుచ్చు అవుతాయి అంటున్నారు ఇక్కడ ప్రమోహన్ టెంపుల్ పైన చూడండి వ్యూ అలా అంతా ఫ్రెండ్స్ ఇందాక చెప్పాను కదా నేను ఇది మొత్తం రెండు వందల నలభై గుళ్ళు ఉంటాయంట ఇందులో అందులో ఈ మధ్యలో అది మాత్రం అన్నిటి కంటే హైట్ అనమాట నూట యాభై నాలుగు అడుగులు ఎత్తు అంటే ఇది చూసారా ఎంత పెద్దగా ఉందో వన్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ ఫీట్ ఫుల్ క్రౌడ్ ఉన్నారు ఈరోజు సాటర్డే అనుకుంటా మొత్తం కాలేజ్ స్టూడెంట్స్ స్కూల్ పిల్లలు ఉన్నారు ఎక్కువ ఇగో చాలా బాగుంది ఇక్కడ చాలా మంది అయితే ఫోటోలు తీస్తాను ఇక్కడ సో మనం పైకి టెంపుల్కి టెంపుల్ లోపలికి అయితే వెళ్దాం ఒకసారి చాలా మంది అయితే లోపలికి వెళ్తున్నారు చాలా కోలాహలంగా లోపలికైతే ఎక్కాము పైకైతే ఎక్కాము చూద్దాం లోపల ఏముంటుందా లోపల అంతా చీకటిగా ఉంది సో ఇక్కడ మొత్తం చూడండి అంత ఈ ఆర్కిటెక్చర్ మొత్తం ఎలా ఉందా చూడండి ఎలా చెక్కారు మొత్తం మొత్తం హిందూ దేవతలు మొత్తం ఇక్కడే చూడవచ్చు మనం హిందూ దేవుళ్ళని దేవతల్ని సీతారామ చాలా బాగుంది కదా ఇది మెయిన్ టెంపుల్ చాలా హైట్ ఉంది ఇది వర్షం ఫుల్ వర్షం వస్తుంది